，只因八卦邻居的挑唆，丈母娘竟暴怒上门，先后岌岌可危的家庭关系苦中破裂。为什么？为什么要这样对我？我们做错了什么？听着唐仲威的哭泣声，叶枫搂住他的力道加重了一些。哭吧，都哭出来就好了。唐仲威的哭声再大了几分，而门外的拍打声则逐渐消失。站在门外的宋月如听着里面女儿的哭声，心中其实是有些后悔的。不管怎么样，掀桌子是有点过分了。但是她实在拉不下脸去道歉，因为她仍然认为这一切都是叶枫的错。如果不是这个人，自己怎么会和女儿闹到这个地步？咬牙切齿的宋月如还是忍住冲进去，逼着叶枫立刻离婚的想法。但她已经想好了，无论如何，这个婚必须离。叶枫没有听到宋月如离去的脚步声，她只是紧紧抱住唐仲威，柔声道：“一切都会好起来的，不要在乎别人怎么想。你知道，我知道，足够了。”这是我们的家，时间会证明你没有错。唐仲威用力抓紧了丈夫的衣服，此刻的她无比需要丈夫的安慰和陪伴，这是她人生中的至暗时刻。直到许久后，她的哭声才渐渐停歇。唐仲威抹着眼泪，看向那满地的狼藉，又忍不住要落泪。我来收拾吧，你进去陪孩子。刚才的声音估计也把他吓得不轻。唐仲威默默地点了点头，走进了卧室。等他出来的时候，叶枫已经收拾得差不多，正在拖地。我来吧。唐仲威依然红着眼睛走过来，不由分说地夺走了拖把。他必须要做点什么。只有这样，才能让自己的内心暂时平静一些。诺诺呢？睡着了。唐仲威低头拖着地，过了几秒，忽然道：“对不起。”叶枫摇摇头道：“这不是你的错，我是替我妈说的。虽然她不应该这样做，但她终究是我妈。我知道你恨她，也恨我爸，但我不恨他们。”唐仲威停下拖地的动作，抬头看他。叶枫看出了他的想法。以前的我可能觉得是他们一直的冷落，导致了自己破罐子破摔。反正你们也不喜欢我，干嘛还要努力？但实际上……这只是一个借口，自己无能，就把责任推脱到别人头上。他们的确是，我是说真的。叶枫打断了他的话，接着道：“现在我明白了，是自己没有珍惜。如果我足够珍惜你们娘俩，就不会在意别人的眼光。哪怕只是为了你们，也应该万般努力奋斗，早点让你们过上好日子。正因为一直不明白这一点，才导致事情不断往更坏的方向发展。说到底，是我自己错了，不能怪别人。”唐仲威听得悲从心中来，当即扔下拖把，一把抱住叶枫，哽咽着道：“老公，我知道你一直压力很大，是我没有及时照顾你的感受。”总想着息事宁人，傻丫头。叶枫抚摸着她柔顺的发丝，微笑着道：“佛说本来无一物，何处惹尘埃？如果我真是那菩提，又哪里会被人这样看清呢？是我自己做的不够好，才会这样，怪不得别人。”唐仲威抬头看着这个男人，看着自己选择的丈夫，看着这个让他开心过、失望过、绝望过又幸福过的爱人，内心激烈动荡的情绪，让他突然踮起脚，在叶枫脸上亲了一口。这是重生以来，叶枫和唐仲威第一次亲密的接触，虽然意外，但那柔软的触感。温热的气息依然让叶枫心神荡漾，两人对视着，都明白从此以后彼此都不再会为过去介怀。叶枫看着唐仲威，柔声道：“如果可以的话，我希望在我们互相重新认识之后，我想再娶你一次。”唐仲威有些迷惑的看着他，再娶一次，为什么？就当是为过去那个错误的自己做的一次补偿吧。唐仲威甜甜的笑起来：“哪需要那么复杂？反正不管怎么样，我生是你的人，死是你的鬼。”几十分钟前的负面情绪，在这一刻烟消云散。万顺地产，此时的葛清泉坐在老板椅上，听着手下人的汇报。明光地产、华电集团两家都很有兴趣，知道我们要卖地，第一时间就给出了不错的报价。虽然明光地产给的价格要高一点，但我还是倾向于华电集团，因为他们可以一次性付清全款，而明光地产需要至少一年的缓冲时间。葛清泉点点头道：“那就华电吧。”业务部总监犹豫了下，咬牙道：“老板，我觉得这件事是不是再考虑一下？真卖了，我们想再用同样的钱拿回来就没可能了。”这三块地的重要性可是相当。话没说完，葛清泉的手机响了起来，他拿起来看了眼，立刻抬手阻止业务部总监继续的话语，然后按下了接通键。电话里传来那个熟悉的女声：“帮你问过了，最快两个月后会下发限制二套房贷款的政策，并且预计明年开始会彻底收拢房市贷款额度，可能会伴随大量的限购限售政策。”葛清泉听得心中一凛，自己的预感果然没有错。你是不是从谁那听到风声了？葛清泉嗯了声，是有个朋友提过这种可能。所以才找你问问。那你的朋友还真有点能量。这些政策目前仍然处于保密状态，知道的人寥寥无几。就算国内那些资产千亿万亿级别的，也没有人知道。你既然能提前获知，就早点做好准备吧。不过还是那句话，这是最后一次了。而且关于这件事，必须严格保密。放心，我不会坑你的。葛清泉说罢，挂断了电话，确认了消息。他心里变得无比轻松，脸上也满是笑容。去吧，立刻和华电签署合同。拿到钱，我给你记一功；拿不到。你就自己收拾东西走人。他坚定不移的样子，让业务部总监很是无奈，只好点头应下。等业务部总监离开后，葛清泉再次拿起手机拨通了一个号码。叶先生，下午好啊，没什么事，就是上回不是说要送你一套房子吗？正好我这会有时间，要不然我现在去接你和弟妹，咱们一块去看看房子。为了还人情，地产老总竟把千万房产送给我。
。没想到不仅被我当场拒绝，还反手送了他一个巨大惊喜。叶先生，下午好啊，没什么事，就是上回不是说要送你一套房子吗？正好我这会有时间，要不然我现在去接你和弟妹，咱们一块去看看房子。葛清泉的电话让叶峰稍微有点意外，之前说要送房子，那只是随口一提而已，叶峰也没想过要占他的便宜，所以。这一次，他还是毫无疑问的拒绝了。葛总说笑了，怎么突然说起这个事了？房子有需要，我会自己买的。葛清泉并没有放弃，经过这三次心态上的变化，知道叶峰绝对不是他想象中那么简单。特别是这次自己搞的那三块地，如果不是叶峰的提醒，后果将不是他所能承担的。所以这次不管是为了报恩，还是为了拉拢关系，他都必须和这个男人拉近关系。想到这，葛清泉解释道：“叶先生，我知道你不是一个贪财的人，但说句不该说的话，你这样的人才，住在那种快拆迁的老城区。”实在不像话！你看这样可好，咱们先去看房子。不管是我开发的小区，还是别人开发的，只要你看上了，我凭自己的人脉关系帮你砍价，你放心，保证是正常的砍价，不用有任何心理负担。叶峰听得心里一动，这套房子的确太老旧了，而且左邻右舍又不算很友好，如果能搬离这里，不失为一个好选择。但他还是心有顾忌。葛总，好端端的，干嘛突然这么热情？搞得我有点受宠若惊了。葛清泉听得明白，回答的也很直爽。我已经找人问过了，最快两个月之内就有房地产限制的政策出台。如果不是你的提醒，那三块地可能会让我死得很惨。就冲这一件事，我也该还你一点什么。何况之前关于别墅的事情你也帮了忙。叶先生，可一可二不可三。如果你一点机会都不给我，下次我还怎么好意思再找你帮忙？给个面子，不至于让我去当面求你吧？话都说到这份上了，叶峰还能说什么？何况葛清泉这样的人物，在市里还算有点影响力。既然要在这里生活，以后指不定哪里能用上他。叶峰想了下，道：“行吧，那我和老婆说一声，等会去找你。”“不用不用，我去接你们俩就是了。”叶峰哪里会愿意，执意要自己去。葛清泉也没强求。挂断电话后，唐仲威抬头看过来：“谁的电话呀、啊？”“是葛清泉的，说要帮我们买房子，他去帮忙砍价。”“买房子？现在？”唐仲威有些惊讶。对于买房子，他已经很久没有过这个念头了。叶峰点点头道：“就是现在，我们手里有点闲钱，放银行存着也没什么意思，还不如先改善一下生活。”然而，唐仲威还没有从过去的艰苦生活中缓过来，手里有几百万，他会觉得很安心。如果这笔钱没了，他就有点不知所措了。叶峰看出了他的想法，笑着道：“别担心，钱没了可以再赚，我可以向你保证，以后我们家里的钱会比现在多一百倍、一万倍。”唐仲威听得都乐了，没好气的道：“你知道几百万的一百倍、一万倍有多少吗？”别吹牛了，我就希望咱们家安安稳稳的，都能身体健康，平安顺利的活到老就行了，不求大富大贵。他哪里知道自己的丈夫曾是一个亿万富翁，带着几十年的经验和知识，叶峰想赚钱不用太容易。重生前他的资产就达到了百亿，而现在叶峰有信心做到万亿，甚至更高的级别。等出门的时候，见唐仲威还是穿着以前的旧衣服，叶峰不禁有些疑惑道：“刚买的新衣服怎么不穿？”新衣服要洗呀，而且那些衣服太贵了，我可不舍得随便穿。等咱们哪天搬家的时候再穿也来得及。叶峰笑了笑，却也没说别的。两人打车前往某处房产销售部。上车后，叶峰给葛清泉打了个电话，告知具体的地方。一听说那地方，葛清泉很是有些意外。叶先生，你确定去那买房？那可是够偏的啊！叶峰要去的地方，距离如今的市区最少也有十公里以上，偏远的不像话。不便宜嘛，而且便宜未必没有便宜的好处。葛清泉听得心里一动，下意识问：“叶先生，这话的意思？”难不成以后那边有什么发展？叶峰笑了起来。葛总倒是机灵的人，我心里的确对这边的发展有些想法和判断。这样吧，等你到了再和你具体说说。葛清泉心里一喜，连忙答应下来，坐着出租车来到售楼部附近的一个公交站，看着四周的荒凉，唐仲威都有些头疼。他看了眼丈夫，欲言又止。叶峰转头看他问：“怎么，这里不好吗？”唐仲威苦笑一声道：“一路过来，起码两三公里都是农田，搬到这边来住，晚上都不敢出门吧。”叶峰哈哈大笑道：“短期来看是不怎么好，但是相信我，用不了两年时间，这里会成为一片热闹的地方。”唐仲威撇撇嘴，显然是不怎么信。这时候，一辆劳斯莱斯轿车驶来，停靠住。葛清泉从车上下来，一脸高兴地打着招呼：“叶先生，弟妹。”走过来后，葛清泉扫视了一圈，然后看向叶峰道：“叶先生，介绍介绍，我对你所说的发展非常感兴趣。”叶峰淡淡一笑。指着来时路上的那几公里农田问：“葛总，如果这边有人耗子数百亿，建立起了全亚洲最大的迪士尼公园，你觉得会怎么样？”叶清泉愣了下，随后脸色涨红，神情激动：“你的意思是，这里会建？真的假的？叶先生，你可不能蒙我啊！”叶峰笑着道：“我怎么会蒙你？据我所知，已经有人悄悄地来这里勘察过了，应该最近就会有正式的批文，准备动工。葛总在市里人脉这么广，多打听打听。”应该能探听到一点风声的，而一旦迪士尼公园的项目落地，市里立刻就会规划公交线路和地铁，交通出行会很方便。另外，在距离这里大概一公里左右的地方，算得上一片风水宝地。我听说国防科技大学准备在这里新建一所分校，并且从小学到初中，高中是一条龙，只要成绩合格就可以直升大
，破落郊区，秒变抢手黄金地，势力演销售员惨被打脸，且看我如何翻盘。两年半后，这里将会是全国最繁华的地段之一。左边国防科技大学，右边全亚洲最大的迪士尼公园。你说这地方好不好？好，何止是好。葛清泉听得差点没跳起来。这里如果真如叶枫说的那样发展，未来的价值可想而知。葛总手里那三块地，如果能尽快处理掉，来这里买地盖房子，所获得的利益，怕是要比那边高许多。葛清泉满脸狂热，扫视着周围大片的空地，在他眼里，这已经不是地了，而是买地的钱。<笑>唐仲威悄悄拉了叶枫一下，满脸担忧的道：“你又在胡扯什么？见迪士尼和学校，你从哪听说的？”何元良跟我说的呀，他们家在国外生活那么多年，现在回国内发展，人脉大得很。这当然是谎话。叶枫对这些事情知晓，纯粹是因为他在未来看到了，如今这片荒凉之地，在不久的将来会成为国内最热的地块之一。唐仲威却还是担心的对葛清泉道：“葛总，他都是随口说说的，您可千万别往心里去呀、啊。房地产这块，他哪懂什么？”葛清泉回过神来，看了眼叶枫，又看向唐仲威，笑哈哈的道：“弟妹，看样子你对自己老公的本事还是不够了解。你还记得上次吃饭的时候，他和我说过最近可能会出台房地产限制的政策吧？我专门找人问了，你猜怎么着？和他说的一模一样。幸亏我及时把那三块地转手出去，不然等政策下来还不知道要亏多少呢。”唐仲威听得满脸愕然，然后震惊的看向自己的丈夫。葛清泉笑着道：“弟妹，我这个人可不会轻易相信别人，但叶先生真是让我彻底服了。”他既然说这里有大发展，那我如果不抓住机会，这把年纪就真活到狗身上了。你放心，就算真亏了，我也不会怪你们，自己做的决定，后果自己承担。葛清泉的坦率让唐仲威无话可说，也让叶枫对他的印象更好了几分。想了想，叶枫大致指了一下位置，然后道：“那几块农田你就别想了，应该已经内定过了。你按照这个方位和范围去圈地，应该不会受什么影响。但我建议你建好后不要立刻出售，先注册一个民宿公司，把所有房子都租出去。以迪士尼的人气来说。”每套房子一天千八百个玩意啊，都比你直接卖出去少多少。等过几年，这里的人气彻底火了，各种配套设施齐全，你再进行出售，会比现在卖价格更高。葛清泉听的眼睛一亮，开手叫好：“你这脑子真是比我灵活多了，我都没想过先搞民宿收成本，等房价起来再卖掉。”好，好，好，这个主意好，叶先生，我也不说别的，等房子盖好后，你先自己选十套，随便调，就当是我的咨询费了。这里现在的房价很低，但用不了几年就会涨到七八万一平方。哪怕一套房子七八十平方，十套加起来的价值也有大几千万。叶枫没有立刻拒绝，而是淡笑着道：“现在八字还没一撇，以后的事情以后再说吧。”行，反正不管怎么样，房子我都提前给你留好，直接挂你的名字，要不要都是你的。把事情定下后，几人前往预定的小区售楼部。到了跟前，葛清泉一拍脑门道：“你们先进去，我给他们老总打个电话，让那老小子过来当面说。”叶枫没有反对，先和唐仲威进了售楼部。售楼部里只有几个销售云三三两两的坐在那刷手机或者聊天。看到叶枫两人进来，他们甚至没有来接待的打算。这里的销量实在太差了，差到如果不是老板给的底薪足够高，他们早就想跳槽了。想让他们热情接待，那是不可能的。叶枫走到沙盘前看了看，百分之九十五以上的房子都没有售出，几乎就是让你随便挑。叶枫指着中间位置的独栋别墅，中间这套别墅不错，我们就选这套吧。唐仲威有些忐忑道：“这么大的别墅得不少钱吧？咱们那点钱哪里够用的？”你可别说要贷几百万上千万买房啊，我会被吓死的。叶枫笑了笑，这里的房价没你想的那么贵，几百万够用了。他左右看了看，喊道：“谁是销售？过来一下。”那几个销售员抬头看一眼，又都纷纷低下头去，装作没听见。叶枫皱起眉头，再次喊道：“谁是销售？”几个销售互相推让，最终一个女销售满脸不爽的走过来问道：“干嘛？”他说话的时候，甚至没有考虑过礼貌的问题，仍然盯着手里的电视剧在看。这栋多少钱？那个女销售看了眼别墅，然后又打量着叶枫和唐仲威，然后撇撇嘴道：“两万三一平方，总价五百八十万，还有问题吗？”说完，他转身就要走。叶枫眉毛一挑道：“我还没问完，你怎么就走了？”女销售很是不耐烦的转过身来：“还有什么好问的？你们能拿得出五百八十万吗？拿不出来，问再多不都是浪费时间吗？耽误我追剧。”叶枫心里冒火，唐仲威则拉了他一下，低声道：“算了吧，我们的确买不起，差一百万呢，何况这种房子装修起来也要很多钱吧？看看别的算了。”女销售听到了他的话，嗤笑出声。看吧，还是你老婆明智。要我说，你们也是闲的，没事跑来这种鸟不拉屎的地方买房子，去市里买个小户型凑合住不好吗？没钱还想住大户型，真矫情。唐仲威本来不想多事，但这个女销售的态度实在太差了，让他都忍不住怼了句：“我们怎么矫情了？再说了，来这里买房子，你们不也能拿提成？干嘛用这种态度？我态度怎么了？”女销售脸色一沉道：“你们问问题我没回答吗？还想怎么样？”难不成要我卑躬屈膝、低三下四吗？想啥呢？真以为顾客是上帝啊？嫌态度不好就去别的地方，来找什么事啊？真有毛病！唐仲威气得浑身直哆嗦，他从来没见过如此嚣张的房产销售，一副巴不得把你赶出去的架势。而附近其
，没有一个打算过来劝说的。叶枫盯着那名女销售，冷冷的道：“你有点过分了，立刻向我老婆道歉。”“你谁啊你，在这装什么？还道歉？凭什么？你算老几？”女销售连珠炮似的轰过来，满脸的嚣张跋扈，想让她道歉，除非天塌下来。这时候，一名男销售走过来，斜着眼睛道：“兄弟，咋回事？想欺负女人啊？”他是打算做护花使者。叶枫抬起眼皮看他：“你是瞎吗？”男销售脸色也迅速沉下来，瞪着眼睛走过来，恶狠狠地道：“你再说一遍，想挨揍是吧？”说着，他一把揪住叶枫的衣领子。唐振威吓了一跳，连忙喊道：“别打！”结果话音未落，就见一个人在半空翻了两圈半，重重地摔在了地上。叶枫前一世学过很多东西，其中就包括搏击项目。眼前这一幕，震得所有人目瞪口呆。叶枫盯着女销售，再次冷声道：“道歉。”女销售吓得连连后退。你。你别过来，我报警了啊！叶枫不为所动，一步步逼近。唐仲威怕事情闹大，赶紧拉住他。却在这时，葛清泉和另外一名中年男人并肩进入了售楼部。反正事情就这样定了，等叶先生买了房，咱们就回去签合同。还等回去干嘛？我现在就让人打印合同，一边买房一边签合同，两不耽误。两人说话间，抬头看到销售部里的紧张氛围，再看到那名男销售躺在地上哼哼，都愣住了。地产老总进场，玉山势力销售，未来女巴菲特怒斥无知父亲净白菜价，抛售亿万合同。谁知荒地秒变黄金屋。看着销售部里紧张的氛围，反应过来的葛清泉脸色一沉，快步走过去喊着：“怎么回事？”王长兴也连忙跟上去。葛清泉来到叶峰身边，满脸关切的问：“叶先生，没事吧？”叶峰摇摇头：“没事。”唐仲威则在旁边一脸歉意的解释道：“葛总，实在对不起，我丈夫有点冲动了。”我们可以赔偿，王总，你可要为我们做主啊！那名女销售看到王长兴，立刻扑过来，梨花带雨，满脸委屈的道：“这两个人实在太过分了，我好端端的回答他们问题，他们偏要找茬，说什么我们房型不好，地段差，还卖的死贵，小李他就过来想帮忙解释两句，结果这个人上来就动手。”王长兴眉头皱起，正想再问问时，却见葛清泉走过来，对着那个女销售直接就是两巴掌抽过去了。清脆的耳光声在售楼部里回荡，女销售被抽得捂住脸，惊慌不已。你你怎么打人？打你算是对你客气的。葛清泉面色冰冷道：“就凭你也敢诬陷叶先生，找死！”葛清泉非常清楚，这里是叶枫非常看重的好地方，价格、房型什么的不是很清楚，但是地段他绝对不会说不好。女销售心里发慌，却还得硬着头皮演下去。你又没在这里，凭什么说我诬陷？王总，你可得为我做主啊！他们太过分了。虽然葛清泉要接手这里的房源销售，相当于雪中送炭，但毕竟是自己手下人，看着他们挨打，身为领导，总不能一句话都不说。葛总，我看也不算什么大事，有什么不对的地方，回头咱们喝酒的时候再说。他是想打个圆场，但葛清泉却不为所动，只冷冷地看着他。王总，我看你是喝酒喝糊涂了。如果你连是非曲直、青红皂白都分不清楚，那我们的合作还是算吧。王长兴一听，顿时急了，赶紧陪笑道：“葛总，您这话说的，我就是觉得吧，不需要你觉得，我只要我觉得。”葛清泉打断了他的话，转而看向叶枫问：“叶先生，你觉得应该怎么处理？如果你说要他们俩喝西北风，我保证谁也救不了他们。”这话不光是说给那两个人听的，更是说给王长兴听的。王长兴则看向叶枫，略一打量，却见这个年轻人相貌陌生，打扮的也不起眼，心中多少有点轻视。他要的是葛清泉的帮助，又不是这个年轻人的。只要手里这个小区能回款，下半辈子就算什么都不做也能衣食无忧。所以葛清泉这么强势的做法，让王长兴多少有点不快活，连带着对叶枫的印象也很差。叶枫也立刻认出了这位在后世新闻中曾大放光彩的焦点人物，因为一直卖不掉房子，王长兴拿去银行抵押贷款，做起了期货，结果赔了个底朝天。而迪士尼和国防科技大学的分校建设，让这边的地价和房价突飞猛进。他气得吐血住院，最后穷困潦倒一生，悲情到了极点。倒是他女儿王佳妮在经济金融领域颇有建树，曾劝说过父亲不要参与期货。可惜的是，一心想要回本的王长兴没有听他的劝说。这种目光短浅的人，叶枫不会有太多的同情。何况他在王长兴眼里看到了一丝轻视和不爽。既然葛清泉问了，叶枫便道：“我只需要他们向我老婆道歉，没有别的要求。”葛清泉嗯了声。转而看向那两人，冷声道：“听见叶先生的话没有？立刻道歉，不然的话，我让你们吃不了兜着走。”一男一女两个销售哪敢说别的？他们已经看出来了，王长兴是不可能替他们出头的，他们只能低着头，忐忑不安，诚惶诚恐地向唐仲威鞠躬道歉：“实在对不起，都是我们的错，是我们狗眼看人低，是我们蠢。”两人道过歉之后，可怜兮兮地看向葛清泉，葛清泉则不耐烦地摆摆手：“滚吧！”两人这才慌不迭地跑开。王长兴走过来，重新堆起了笑容：“你看这是闹的，都是我不好，手下。”人管教不力。对了，这位是
。葛清泉并没有打算和王长兴说太多关于叶枫的事情，这种能人知道的越少越好，否则哪还有自己的位置？这是我朋友叶先生，还有他的太太唐仲薇女士。王长兴笑着和叶枫伸手握了握。叶先生是要来这里买房子，那您可真是来对地方了。别看这里现在好像很荒凉，其实政府已经把后续规划好了，正要逐步推进呢。叶枫和葛清泉对视了一眼，然后笑着道：“我也相信这里一定会发展起来的。”王长兴哈哈大笑。<笑>更加确定这不是什么大人物，否则的话，怎么会来这么偏僻的地方买房子？估计是葛清泉身边的什么后辈。对了，叶先生想要哪一套？尽管说，有葛总在，价格好说。就中间那套独栋别墅，你的销售员说一瓶方药，这套的确不错。叶先生好眼光，这样吧，取个整，四百万。葛总，您看怎么样？他没有询问叶枫的看法，而是去问葛清泉。很明显，双方在他心中的地位不均等。葛清泉语气淡然的道：“你又不是不知道，国人不喜欢四，既然要取整，就三百万吧。”这个价格你应该不会亏。他一句话就往下砍了一百万，这个价格几乎就是成本价了。王长兴心里不爽，却不敢表现出来，反而还要尽可能保持脸上的笑容。行，那就按葛总说的三百万。算起来，这栋别墅他没赚什么钱，但只要葛清泉能接手小区的销售，按期给他打钱，哪怕亏一点又算得了什么？短短几十分钟，叶枫和唐仲威的新居就算购买完毕了。回到车上，葛清泉晃了晃手里的合同，嘿嘿笑着。怎么样？我拿了王兴长小区的代售合同，这合同价值够大吧？的确不错，叶枫笑了笑道：“葛总的脑筋真是灵光，难怪能做到这么大的产业，很厉害。”别人的恭维，葛清泉未必会放在心上，但叶枫的夸赞却让他高兴不已。为了新房子的装修，叶先生有心仪的公司吗？如果没有的话，你出设计图，剩下的交给我。两人聊得欢快，没多久，饭店就到了。刚下车，王长兴就带着一个年轻女孩走过来介绍道：“这是我女儿王佳妮，妮妮，这是你葛伯伯，还有叶叔叔。”王佳妮是被特意喊来的，满脸都写着不情愿。特别是介绍叶枫的时候，还让他喊叔叔。王佳妮更觉不爽，她实在搞不懂，自己又不是喜欢这种饭局，爸爸干嘛每次吃饭都要把她喊来？就因为她长得漂亮，难不成是打算以后生意不好做了，好把女儿卖给他们？而叶枫并不是第一次见到王佳妮，在后世的一些经济论坛上，她多次见到这位曾经落魄的千金大小姐。她在经济学领域的成就，曾被誉为是东方女巴菲特。可能因为他打量的时间有些久，王佳妮察觉到了，立刻瞪了一眼，心想这个男人带着老婆还敢这么光明正大的看其他女人，显然是个渣男，臭不要脸的。叶枫也注意到了，莞尔一笑，随即收回了目光，走走走，里面坐。王长兴在前面引着路，爸，你今天怎么看起来这么高兴？能不高兴吗？王长兴哈哈一笑，<笑>你葛伯伯今天给我送了份大礼，以后我再也不用担心失眠了。什么大礼？王佳妮不解地问：“父亲的压力来自于小区房子卖不掉，葛清泉也是房地产开发商，总不可能过来把他的房子全买了吧？”“什么大礼？”王长兴高兴不已的道：“<笑>你葛伯伯刚和我签了合同，他帮我做小区代售，不管房子卖不卖得掉，每年都会给我结算一笔钱，按照房屋估值的八折来计算。你说这算不算大礼？”王佳妮听得愣住了，她猛地回头看了眼葛清泉，然后回过头来对王长兴喊道：“爸，你疯了吗？我不是跟你说，那里以后一定会发展起来的，你这么着急干什么啊？”女儿怒斥无知父亲竟将亿万合同白菜价抛售，却被当场怒扇耳光。我为他说好话，他却不领情反骂我是渣男。爸，你疯了吗？我不是跟你说，那里以后一定会发展起来的吗？你这么着急干什么啊？他突然的发火，让几人都为之一怔。眼看众人的视线聚拢过来，王长兴很是感觉没面子，沉着脸道：“你喊什么喊？”当初买地是你劝我买那里的，说有大发展，可是几年下来，那里发展什么了，鬼影子都看不见。你葛伯伯愿意帮我兜底，这多好的事啊！你怎么还一副不乐意的样子？我我知道现在发展的不好，但以后啊，你不能只看几年，想赚大钱就得看长远点啊。北部是城市发展唯一的道路，未来的规划不往这边走，能去哪啊？这么简单的道理，你又不是不明白。王佳妮怒声道：“我不管，你立刻解除合同，哪怕付违约金也行。”王长兴的脸色彻底沉下来，瞪着自己的女儿，忽然抬手就是一巴掌打过去。这一巴掌打得王佳妮愣住，紧接着王长兴阴沉的声音传入耳中：“我是太惯着你了，是吧？以前总觉得你很聪明，才听你一句劝，在那边买了块地，现在资金压了几年，动都动不了。好不容易有翻身的机会，你想干什么？是不是就想看着我每天睡不着觉，活活被逼死才高兴？我跟你说，合同我已经签了，不可能违约。还有，你最好给我闭上嘴巴，不然别怪我再抽你。”真当自己上过几天大学就了不得了？你懂个屁！王佳妮现在也只是一个还没从大学毕业的女孩而已，被父亲一巴掌打过来，又严厉训斥了一顿，哪里挂得住面子？当即流着眼泪就要走，王长兴却一把拽住她的胳膊，呵斥道：“干什么？说你两句就跑？你是公主吗？说不得了，给我老老实实的待着，别整天在我面前摆弄你那些所谓的经济学知识，一点经验没有，屁都算不上。”这时候，叶枫走过来劝说道：“王总，我觉得你女儿说的是有道理的，那边我也认为很有发展潜力。”叶枫的本意是想
听到叶枫帮忙说话，反而更加恼怒。他抬起头冲叶枫喊着：“别假惺惺了，渣男！”王长兴气得浑身发抖，刚扬起手掌就被叶枫连忙拦住：“年轻气盛很正常，王总何必动手？他又不是孩子，也要面子的。都是我老婆太宠他了，从小到大，他说什么就是什么，管得不像话。”王长兴顺从的放下手，却还是呵斥道：“立刻给叶先生道歉！”“不用不用。”叶枫便拉着王长兴往里走，唐仲威则走上前来，想安慰几句。谁知王佳妮却甩开他的手，气冲冲地走了。唐仲威有些尴尬，葛清泉过来道：“弟妹，别跟孩子一般见识，名牌大学的学生就是傲得很，需要磨练。”唐仲威嗯了声，没有说别的。随后几人一起进了包厢，王佳妮被迫站在旁边充当服务生倒酒，这可把他气得够呛。尤其给叶枫倒酒的时候，更是一副想咬人的样子，连唐仲威都看得疑惑不解，拉着他低声问：“你把他怎么了？为什么一脸要吃了你的样子？”叶枫苦笑道：“女人心海底针，我哪知道为什么？”揍他的是王长兴，签合同的是葛清泉。叶枫什么都没做，反而还帮他说了几句好话，结果却是最让他生气的，简直莫名其妙。王长兴端着酒杯走过来，居高临下的对叶枫道：“叶老弟，来，咱俩碰一杯。刚才听葛总说，你是个很有才华的人，我最欣赏有才的人了。”叶枫站起来，很是客气的把酒杯稍微放低了一点。王长兴毫无反应，反而还刻意把酒杯提了一些上去。一旁的葛清泉看到这一幕，心里有些不快活，自己和叶枫都得平等相待。你王长兴在这装什么？叶枫却不会当回事，他早就过了那个争强好胜的阶段了。王长兴看得很是满意，哈哈大笑，拍着叶枫的肩膀道：“行，酒量不错，我喜欢。这样，我正准备搞期货，回头要不要老哥带你一把？我在期货市场可是认识不少大拿级的人物，多了不敢说。你拿个几千万出来，保准一年翻个好几倍。”叶枫听得哑然失笑，没想到这一世有了葛清泉的帮助，还是打算走老路。一旁抱着酒瓶的王佳妮立刻焦急道：“爸，你又要乱搞什么？”我不是跟你说了吗？最近几年，国际金融大鳄正在期货市场上兴风作浪，现在入场就等于给人送菜。嗯